দার্জিলিং টুরে তৃতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আমাদের গাড়ি ভুগি দিয়েছে যার জন্য হেঁটে যেতে হচ্ছে এবং পিস প্যাকোটা একটা পাহাড়ের উল্টো দিকে অবস্থিত তো সেই রাস্তা সরকার নিতে বিশাল বড় পাহাড় নিগতে হচ্ছে জীবন শেষ এই পর্বে দেখুন এক নাম না জানা মনেস্ট্রি এবং জাপানি টেম্পেল পিস প্যাকোটা আর সাথে দার্জিলিং এর অপরূপ বৈচিত্র্য तो पुरो भिडियो स्कीप ना कर देखते थको हेलो बंधुरा आशा कर सबा भलो आस्थ आज के नतून एक भिडियो नहीं उपस्थित होकेश अपनारा देखें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रावल उथ राकेश तो आज हमें पहुँचे गे पीस पैगोडा दार्जिलिंग एक सुंदर जैगा पीस पैगोडार मध्य बौद्ध मूर्ति तो आई तार संगे आसाधारण प्राकृतिक छवि চারপাশে পাইন বা গাছের জঙ্গল এবং মেঘেদের আনাগোনা কখনো রোদ উঠছে কখনো মেঘ করছে কখনো ফগ কুয়াশায় ভর্তি কখনো বৃষ্টি পড়ছে এরকমই ওয়েদারের পরিবেশ এই দার্জিলিং দার্জিলিংয়ে এলে অবশ্যই পিস প্যাকোটা কিন্তু ভিজিট করবেন শুরু থেকে ভিডিওটি শুরু করলাম আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে অপেক্ষা করছিলাম গাড়ির জন্য দার্জিলিংয়ে এসে দূর থেকে টয় ট্রেনের আওয়াজ শুনে নিজেকে কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারছিলাম না তাই একটু হেঁটে এগিয়ে এলাম দার্জিলিং স্টেশনের কাছে দেখলাম স্টিম ইঞ্জিন চালিত টয় ট্রেনও দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী বাষ্পচালিত স্টিম ইঞ্জিন এখনও এখানে চলে যেটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের একটা অংশ কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর অগত্যা গাড়ির অপেক্ষা না করে এখানে স্থানীয় এক বাসিন্দার সাথে কথা বলে আমরা এগিয়ে পড়লাম তো আমাদের গাড়ি ভুগি দিয়েছে যার জন্য হেঁটে যেতে হচ্ছে এবং পিস প্যাকোটা একটা পাহাড়ের উল্টো দিকে অবস্থিত তো সেই রাস্তা সরকার নিতে বিশাল বড় পাহাড় নিগতে হচ্ছে যার রাস্তাটা এরকম তো ভীষণ কষ্ট হচ্ছে দুটো বাচ্চা ছেলে দেখে নিয়ে যাচ্ছে আমরা তো হাঁপিয়ে যাচ্ছি কিন্তু বাচ্চা ছেলেগুলো দিব্যি চলে যাচ্ছে ওদের কোনো ব্যাপারই নেই পুরো কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছি আর এই হচ্ছে টপ থেকে বিশ্ব ফগের কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছে না আর এই হচ্ছে গান্ধী রোড অনেকটা টপে অবস্থিত আর আমরা হাঁপাচ্ছি প্রচুর কষ্ট হলো উপরে উঠতে আপনারা গাড়ি করে এলে এই গান্ধী রোড হয়েই পিস প্যাকোটা যেতে হবে তো এটা হচ্ছে একটা মনেস্ট্রি এটা একটা দার্জিলিং এর অফবিট জায়গা খুব সুন্দর জায়গা সত্যি কি দারুণ মনেস্ট্রি এখানে পাহাড়ের কোলে নির্জনতার মাঝে এক বৌদ্ধ মনেস্ট্রি যা প্রকৃতির মাঝে নির্জনতায় মোড়া শান্তি যদি খোঁজেন তো 
এখানে বেড়াতে আসতে পারেন বিভিন্ন লামাদা এখানে থাকেন এবং সামনে একটা গার্ডেন আছে মন্দিরের চারপাশ খুবই সুন্দর ভেতরে দেখলাম একদল বৌদ্ধ বালক মনেস্ট্রিতে যোগের ট্রেনিং নিচ্ছে মনেস্ট্রি বন্ধ ছিল তাই অগত্যা ভেতরে না গিয়ে বাইরের পরিবেশ দেখে ফিরে এলাম তো মন্দির এখন বন্ধ তো ভেতরে যেতে পারলাম না চলুন পরে ডেস্টিনেশনে যাওয়া যাক পাহাড়ি এলাকায় কিন্তু এইগুলোই হচ্ছে মেন রাস্তা সিরিয়ালা সামান্য ভুলে অনেকটা আমরা অসুবিধায় পড়লাম আমার বন্ধুরা সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে নিচে পে বলল যে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে কিন্তু জানতাম না যে এত উঁচুতে উঠতে হবে যার জন্য প্রচুর কষ্ট লাগলো তো আমার দার্জিলিং ভ্রমণের কিন্তু এই পিস প্যাকট আর রাস্তার কথা সারা জীবন মনে থাকবে খুব সুন্দর একটা বাড়ি এটা হচ্ছে পিস প্যাকটার ফ্রন্ট গেট এখান দিয়ে আমাদের যেতে হবে কষ্ট হোক আমরা কিন্তু অবশেষে পৌঁছালাম পিস প্যাকোটা যার অর্থ হল শান্তি স্তূপ আমাদেরকে কিন্তু এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে সামনে আছে প্রচুর পরিমাণে এরকম পাইনের বড় বড় গাছ দেখতে পাচ্ছেন এক একটা গুড়ি কত বড় সত্যি প্রকৃতির মাঝে ফুটে উঠেছে এক নির্জনতা ভেতরের পরিবেশটা খুব সুন্দর এত সুন্দর ফুটে উঠেছে তুলনার বাইরে চলে এলাম অনেক কষ্ট করে অনেক সিঁড়ি ভেঙে অনেকটা উপরে প্রায় পাহাড়ের মাথাতে তো এখানেই অবস্থিত পিস প্যাকোটা এবং জাপানি মন্দির তো চলুন তাহলে এই দুটো জায়গা ভালো করে আপনাদের দেখাই আমরা প্রথমে যাব পিস প্যাকোটাতে এই হচ্ছে সোজা রাস্তা আর রাস্তার পাশ দিয়ে এরকম ফুল গাছ কিন্তু এরকম আছে এরকম একটা স্টেপ বেরিয়ে আপনাদেরকে উপরে যেতে হবে তো অবশেষে আমরা এসে পৌঁছেছি পিস প্যাগোটা একটু উপরে অবস্থিত এই প্যাগোটার চারপাশটা এতটাই পরিবেশটা সুন্দর যে আপনাদের এই জায়গাটা মনে কিন্তু ধরে যাবে প্রচুর ভালো লাগবে এই সাইডটা কিন্তু বড় বড় পাইন গাছের আবার জঙ্গল আছে
এই পিস প্যাগোটা কিন্তু কতটা পুরীর বুদ্ধ মন্দিরের মতো দেখতে তো চলো পিস প্যাগোটার মধ্যে ওঠা যাক আবার এরকম স্টেপ করবে উপরে ওঠার জন্য এই ফুল কিন্তু আপনারা জুতো খুলে রাখতে পারেন তো এই সামনে জুতো খুললাম এবার আমরা উপর দিকে উঠবো সামনেই আছে এক সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি যেখানে ভগবান বুদ্ধ বসে আছেন এবং শান্তির উপদেশ দিচ্ছেন এই বুদ্ধ মূর্তির পাশেই কিন্তু অনেক বুদ্ধের বাণী এবং বিভিন্ন মূর্তি এখানে খোদাই করা আছে এখানে আছে বুদ্ধদেবের সাহিত্য মূর্তি এবং এই স্বয়ন অবস্থায় বুদ্ধদেবের পা এবং মাথা আছে দুটি ভিন্ন দিকে যার আছে আলাদা এক অর্থ আপনাদের এই অর্থ বা কারণ যদি জানা থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর এটা হলো পেছন দিক আর এখানে আছে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ মূর্তি এখানেও ধর্ম প্রচার তার কিছু বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে এখানে আছে ধ্যানমগ্ন বৌদ্ধ মূর্তি তো এই যে মূর্তির বিশেষত্ব এখানে যে খোদাই করা আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সেটা বর্ণনা করা আছে আর এই হচ্ছে আপনার চারিদিকে আকাশ একদম মেঘাচ্ছন্ন মেঘ একদম পাশ দিয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে ফগে ভর্তি এবং এই পরিবেশ খুব সুন্দর এরকম বৌদ্ধ মনিস্ট্রি খুব কম আছে পৃথিবীতে আর আমাদের দার্জিলিংয়ে তার মধ্যে অন্যতম পেস ব্যাগটা আর এই মনিস্ট্রির পাশে দেয়ালের গায়ে কিন্তু অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে তো রং বেরঙের ফুল কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে পিস প্যাগোটা একটা বৌদ্ধ মনিস্ট্রি আর দার্জিলিংয়ের মধ্যে কিন্তু বেড়ানোর পক্ষে সব থেকে ভালো জায়গা আপনারা কিন্তু দার্জিলিং বেড়াতে এলে এই পিস প্যাগোটা কিন্তু মিস করবেন না অবশ্যই এই জায়গাটা আসবেন খুবই সুন্দর জায়গা এবং শান্তির জায়গা পেছন দিকেও কিন্তু এরকম গার্ডেন আছে আর দার্জিলিংয়ের সিজন আপনাদেরকে আগেও বলেছি যে এখানে সিজন কিন্তু সেকেন্ডে সেকেন্ডে বদলায় তো এখন আবার ফকে ভর্তি হয়ে গেছে
তো ফিস প্যাগোটা আমাদের দেখা কমপ্লিট এবার আমরা জাপানিজ টেম্পেলের দিকে যাব তো চলুন জাপানিজ টেম্পেল এই হচ্ছে জাপানিজ টেম্পেল চলুন ভেতরে যাই জাপানিজ টেম্পেল হলো এক বৌদ্ধ মন্দির এখানে ঢুকতে হলে আপনাকে নিশ্চুপভাবে ঢুকতে হবে এখানে একটা বৌদ্ধ মূর্তি আর বিভিন্ন জায়গায় এই যে প্যাগোটা আছে সেই প্যাগোটের ছবি আর এখানে গুরুজির ছবি দেওয়া আছে ফুজি গুরুজি হলেন এই বুদ্ধিস টেম্পেলের ফাউন্ডার এবং ইনি একজন জাপানের বাসিন্দা খালি পায়ে কিন্তু আপনাদের সবাইকে উপরে যেতে হবে তো চলুন উপরের দিকে কি আছে দেখাই এই হচ্ছে উপরের রুম আর এখানে কিছু আর্ট এখানে আছে কিছু ধর্মের কিছু লেখা তো এটা হচ্ছে জাপানি টেম্পেলের ভেতরের ছবি আর খুব সুন্দর করে এখানে সাজানো আছে এখানে পূজারির ছবি আছে এবং বহু বুদ্ধদেবের বিভিন্ন মূর্তি দেয়া আছে বিভিন্ন ধর্মের বাণী কিন্তু এখানে দেয়া আছে বৈশালী প্যাগোডা রাজগীর বিহারে এটা আছে ভুবনেশ্বরের ধৌলাগিরিতে এই প্যাগোডা আছে লন্ডনের এটা তো এই জাপানিজ টেম্পেলের দোতলাতে কিন্তু বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে এবং এখানে আপনারা বসে যতক্ষণ ইচ্ছে ধ্যান মগ্ন থাকতে পারেন তো এখানে কথা বলা একটু আসতে যার জন্য আমি আসতে বলছি তো আপনারা পেস প্যাকোটা এলে অবশ্যই জাপানিজ টেম্পেলে ভিজিট করবে এই ছিল জাপানিজ টেম্পেলের ভেতরের দৃশ্য কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো পেস প্যাকোটা এবং আমাদের জাপানিজ টেম্পেল এর ভিডিও কিন্তু এখানেই শেষ করলাম পিস প্যাকোটা এবং জাপানি টেম্পেল কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে জানাবেন আমার চ্যানেলে পরবর্তী ভিডিওতে দেখুন দার্জিলিং স্টেশনের ভেতরের এবং বাইরের বিভিন্ন দৃশ্য থাকছে রেল ইঞ্জিন টয় ট্রেন স্টিম ইঞ্জিন এছাড়া আছে বাতাসিয়া লুপের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য তো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আপনার দিন শুভ হোক জয় হিন্দ বন্দে মাতরম